Hello everyone, I hope all of you are fine. I am Mrs. Nada Subhi and let's continue our session today inshallah. Today inshallah we are continue practicing on the questions of yes or no question. هنرجع نكمل تاني الأسئلة بتاعتنا والتدريب على الأسئلة بتاعت ال yes or no questions أو النوع من الأسئلة بتاع نعم أو لا اللي هو بيكون معناه هل. Let's start. If we have an answer like this. تعالوا نبتدي. ولو عندنا إجابة زي دي Yes, they played football well Yes, they played football well How will I form this question? إزاي هكون السؤال ده? We will repeat again that the first step is to cancel yes or no هنفضل نعيد ونقول إن أول خطوة عندنا هي إننا نكنسل yes أو no We will repeat the steps all the time وهنكرر الخطوات طول ما إحنا شغلنا If I don't find am or is or are to make up scissors, look at the verb. لو ما عنديش am ولا is ولا are في الانسر علشان اعمل معاهم scissors هبتدي ادور على ال verb. We looked at the verb and we found that it's played. بصينا على ال verb ولقينا ان هو played. So I will ask with dad. علشان كده هنسأل بدد. Why? ليه? Because If I find the verb in its past form with ed or irregular past, we use dead. علشان أنا لو لقيت ال verb الفعل اللي عندي على شكله بتاع الماضي بتاعه اللي هو سواء متضاف له ed أو irregular past يعني ماضي شاذ أو الأفعال الشاذة, we use dead. دايما بنستخدم dead. واتفقنا إن ال auxiliaries دي بيكون معناها هل. بعدين the next step is The subject. The subject is they. بعد الخطوة التانية هي إن أنا أدور على the subject. واتفقنا إن the subject الفاعل يعني اللي أنا بس ألا عنه ما كانوا بيكون after yes or no. اللي هو بيكون بعد the yes and no على طول. اللي هو هنا عندي كلمة they أو the pronoun الضمير they. Okay. The third step. الخطوة التالتة is the main verb in its infinitive form without any additions. الخطوة التالتة هي الفعل الأساسي اللي عندي في الإجابة على شكله المصدري اللي اتفقنا عليه without any additions اللي هو من غير أي إضافات So I will cancel ED and put play وعشان كده أنا هكنسل ال ED اللي في كلمة played وهحط بس ال verb play in its infinitive form على شكله المصدري أو على شكله الأولاني without any additions ال ed هي addition هي إضافة بحطها لما بكون بستخدم ال past بكون بستخدم الماضي علشان كده لما باجي أحطها في السؤال أنا خلاص سألت بدد ودد حدد لي ال tense إنه في ال past حدد لي الزمن إن أنا هنا بسأل في ال past فبالتالي أنا محتاجة ال verb على شكله المصدري الأولاني without any additions من غير أي إضافة يبقى أنا الكوستشن عندي كده لحد دلوقتي Did they play? هل هم كانوا بيلعبوا? The last step is the rest of the question الخطوة اللي بعد كده هي باقي السؤال Which is اللي هي football well Football well هي كرة القدم جيدة So the question is وبكده السؤال هو Did they play football well? هل هم كانوا بيلعبوا كورة كويس؟ The answer was والإجابة كانت Yes, they played football well أيوة هم كانوا بيلعبوا كورة كويس Another example مثال تاني بيقول لي No, she didn't sleep late No, she didn't sleep late لأ هي ما كانتش بتنام متأخر okay. What are the steps؟ إيه هي الخطوات؟ Number one Cancel no and it's a friend not. Hang cancel no. معها صاحبتها not. Then make up scissors because the auxiliary here is already written. هنا هنعمل scissors لأن الأوزاري هنا عندي جاهز وأنا هسأل بدت. طبعا take care. ما تنساش إن did the first the أول حرف فيها هيكون capital لأنها بداية السؤال. فدي هنا هتطلع capital بتاع did. Ask with that. Then write she, the subject. So did she. The third step, the خطوة التالتة, write the infinitive form which is sleep because we said that 
after don't or doesn't or didn't the verb will be infinitive automatically بعد كده هنكتب الverb اللي هو كلمة sleep أو الفعل sleep ليه؟ لأن احنا قلنا انه بعد don't أو doesn't أو didn't الverb كده كده بيكون على شكله المصدري اللي اتفقنا عليه so I will write sleep and the rest of the question وبعد كده هكتب كلمة sleep وباقي السؤال اللي هو كلمة late so the question will be وبكده السؤال هيكون Did she sleep late? هل هي نامت متأخر؟ The answer was No, she didn't sleep late She slept early She slept early لو أنا حابة أجود بقى وأزود من عندي لا هي ما نامتش متأخر She slept هي نامت ده ال regular verb أو ال past بتاع sleep slept She slept early يعني بدري Another example. Yes, I went to the zoo last week. Yes, I went to the zoo last week. أيوة أنا رحت أو أنا ذهبت إلى حديقة الحيوانات الأسبوع الماضي. How can I form this question? إزاي هكون السؤال ده? Number one, cancel yes. Number two, there aren't am or is or are to make up scissors. ما عنديش هنا ولا am ولا is ولا are علشان اعمل ال up scissors عشان اعمل مقص الفوق so I will look at the verb هبص على ال verb اللي عندي I found went لقيت كلمة او verb went اللي هو ذهب which in its irregular past form واللي هو في شكله الماضي بس الشاذ ال irregular what the meaning of irregular verbs احنا قلناها قبل كده فا ال example اللي فات وقلنا كلمة irregular what do you mean by irregular يعني إيه irregular irregular يعني شاذ يعني they are verbs don't follow the rule هي أفعال ما بتتبعش القاعدة okay and we keep them as that وبنحفظهم زي ما هم كده يعني إيه أنا لما كنت بحط لل verb عايز أحوله لل past form بتاعه عايز أحطه للماضي بتاعه أنا كنت بحط easy or d or i e d okay طيب دي كده اسمها regular verbs يعني أفعال منتظمة بتمشي على القاعدة اللي أنا قلت عليها إن ال past بياخد ال ed عشان أحوله للماضي طب ال irregular verbs دي هي أفعال don't follow the rule ما بتتبعش القاعدة and we keep them as them وبنحفظهم زي ما هما such as زي go ال past بتاعها مش goed ال past بتاعها went buy مش buyed bought sleep مش sleeped هي slept run مش runned هي ran and so on وهكذا يبقى دول كده اللي انا قلتهم دول اسمهم irregular verbs يعني افعال شاذة don't follow the rule ما بتتبعش القاعدة يبقى انا بصيت على الverb ولقيت عندي ان هو went وعرفت من went ده ان هو irregular past form so I will ask with that يبقى أنا كأني شايف قدامي إيه دي خالص مفيش أي مشكلة و ask with did و هسأل ب did okay the next step is the subject the subject here is I and I will change it into you هنا ال subject اللي عندي هو I و اتفقنا إن أي I بتطلع فوق you okay يبقى did you بعد كده نيجي الخطوة بتاعة ال main verb الفعل الأساسي اللي عندي The verb will back to its infinitive form, which is go. هنا ال verb هيرجع لأصله اللي هو go. يبقى أنا هكنسل على went دي خالص ورجع go. زي ما عملنا في played. كنسلنا ال ed وحطينا play بس without any addition. نفس الكلام. أنا went ما كانش فيها ed بس أنا عارف إن هو أو حافظ إن ده irregular past form. فروحت مرجع ال went رجعتها لأصلها اللي هي go. And the rest of the question. وبعدين بقى السؤال. So the question will be: السؤال هيكون Did you go to the zoo last week? هل أنت ذهبت إلى الحديقة الأسبوع الماضي? Yes, I went to the zoo last week. Okay. The last example: Yes, Ali did his bed this morning. أيوة, Ali رتب سريره النهاردة الصبح. This morning يعني النهاردة الصبح. ودي من ال key words بتاعت ال past simple زي yesterday و last week and so on okay number one cancel yes and look at the verb هكنسل yes و هبص على ال verb لأني ملقتش ولا am ولا is ولا are عشان اعمل up scissors I found the verb is dead 
انا لقيت ان الفعل هو that so it's in its past form وطبعا عرفت ان هو على شكله بتاع الماضي so i will ask with dad يبقى انا هسال بدات okay the subject here is ali and the first letter is capital letter because it's a proper noun بعدين ال subject هنا هو علي ونطلع علي ونخلي بالنا من ال a لازم تكون capital زي ما هي لان ده proper noun وال first letter فيه لازم يكون capital يبقى did علي نيجي بقى لل track اللي في ال verb دي خدناها قبل كده لما كانت في do ولما كانت في does اتفقنا انه لما بيكون المين فيرب عندي هو دو او داز او داد اتس نوت ريليتد تو ذا اوكسلري هو ملهوش علاقه بالاوكسلري اللي انا سالت بيه اوكي ملوش علاقه بالفعل المساعد اللي انا استخدمته اللي كان معناه هلب هنا هما مين فيربس هي افعال هنا اساسيه زيها زي اي فيرب زي جو زي بلاي زي ايت زي درينك زي اي فيرب في الدنيا اوكي So the main verb is dead, but I want it in its infinitive form, so I will change it into do. هنا الverb هو dead, لكن أنا عايزاه في the infinitive form بتاعه في الشكل المصدري بتاعه اللي أنا عرفته عليه. The infinitive بتاع dead هو do, not does. حد شقولي هو does. لا, the infinitive form هو do. Okay, so I will write do. Did Ali do? And the rest of the question, his bed this morning. هل علي رتب سريره النهاردة الصبح? The answer, yes. علي did his bed this morning. أيوة, علي رتب سريره النهاردة. So today we practiced on verb to do questions in the past, and we will continue in next session, إن شاء الله. وبكده نكون النهاردة ضربنا على الأسئلة بتاع verb to do بس في past. We and come the more gaya in sha Allah. And at the end, I hope that the session was simple, short, and useful. Don't forget to follow us on Mutahat Al Taalim channel. We don't forget to follow us on our channel, Mutahat Al Taalim. Thanks for your listening and goodbye.